，他想问这个问题。你就很想 gay 吗？有一点想。<笑>你是不是？你又把盘桌子？是啊，我把盘桌子下去。<笑>现在这位小姐要表演吃盘子，<笑>我不是，看起来很像，是不是？对啊，为什么不是啊？<笑>为什么不是？蹲下第一次子、啊。我还想说把你介绍给我的好闺蜜。<笑>嗨 ，guys， 欢迎收看胡子大叔，我是老 K。今天一日 dating 行程，但今天比较特别，今天 dating 是一个道地的辽国餐厅。那这一家辽国餐厅有什么特别的地方？他那个厨师做好每一道菜之后，会一道一道跟你解释他的由来，他怎么做的，然后跟他的历史。它是一个面河景的餐厅，所以可以边看就是风景，然后边吃辽国菜。这是我第一餐。真正到地体验辽国菜，那我们就废话不多说，去餐厅喽。辽国是我这辈子从来没想过会去的国家，在台湾人眼里也是一个遥远的国度。全名叫做辽人民民主共和国，是个东南亚中南半岛的社会主义国家，也是东南亚唯一的内陆国。东边是越南，南边是柬埔寨，西边靠泰国、缅甸，北边跟中国相连。国土大约是台湾面积的六点五倍大，但人口却跟台北市一样，只有七百万人口而已。首都级最大城市叫做永贞。我来辽国第一站，来到北方大城市龙坡邦，也就是大家现在画面所看到的，也是辽国历史上第一个统一国家为法昂，在一三五三年建立的南昌王国。首都也称为龙坡拉邦，就是我们现在所称的龙坡邦。走在龙坡邦的街道，仿佛来到了小法国，因为曾经是法国殖民地，处处可以看见殖民后留下来的影子，真的超美的古都。谁叫它整个城市都是千年世界文化遗产？禁止大便，禁止苦晒，这也太好笑了。哎、欸，真的，如果我没有自己来辽国玩，我对这边印象就是落后到不行了。然后你看这边，看过去又感觉好像又来到巴厘岛。我觉得这这个国家很有魅力跟特色的地方。嗯，好想问他椰子多少钱啊？但我现在不能喝椰子，我早上才拉肚子。他有敷喷打在这里，好，穿全景，处处是风景。你看对面好漂亮，它有山有河。哎、欸。有 arrival， 嗨，今天的新朋友，嗨，而、欸、且这个人也是在环游世界的样子，他都不用工作了，做什么？啊，去辞职了啊！ Oh, 我还以为就是你先辞职，然后就在 online 上找各种工作，就辞职了，然后就可以 working。哦、oh, oh, ，这间餐厅是他找的，你怎么会找这间餐厅 ？Google 上看的。Tamarino restaurant cooking school， 这竹子真的假的啦？好可怕、啊！应该是香香脆脆的，香茅味。你们有吃虾味鲜吗？鲜虾的饼干，嗯，很像。哪里去跑呀？啊，为啥子去跑？这个是没有甜度，因为在泰国叫麦丸。啊，所以你得 study this one。波塞南达。Welcome to is inside have the whiskey or no? Alcohol? Very strong. If I drunk, I cannot eat anything. Really? You can have it to me. A little bit. Honey, lau lau, banana, lau lau, with the whiskey. Yeah. Okay. Lau lau, like a whiskey. One bottle lau lau is one bottle whiskey. Oh. Hey, how special! You want banana lau lau? You have cold sick病吗？没。哦，我们口水病的意思是，你不敢吃别人口水，不是生病，不是。完了，哎，这个是 cultural different。他概念我跟他讲话在生病。我会有通过口水传染跟疾病啊，说不定有啊。哦，好像小米酒哦。尝不出哈尼或是这个有哈尼，这个有哈尼，喝看。好，剩下这个可以一口干掉。我觉得回味有一些。哦，下面 whisky 好浓哦。哎哎哎，真狗脸！平常一定也没喝酒的。蛮 strong。你平常喝酒吗？喝，但我是小酌。还不错。嗯嗯嗯。蛮香的啦。还是跟我说你的 YouTube 的 channel。叫胡子大叔。胡子大叔，你为什么决定？开始做这个，因为我要当数字民族。哈哈哈哈哈 ！Whisky 叫什么东西？老老。老老。老老老老。好人气哦，他们其实蛮爱喝酒的
，他们酒很便宜，他酒真的很便宜，我吓到那种便宜。那你不常喝酒，你为什么要来这找酒喝啊？因为我想知道各地的酒的价格，大家可以看出一个地方的人文风情。哇哦！九层塔、啊？不是吗？不是九层塔，我确定。还是我知道九层塔、这个。这个东西是我们那边也有的，小时候会煲汤喝。我好像知道，但是我们台湾没那么常见。一种青菜。嗯、没说是什么。波浪盖。看不懂。哎、欸，这鸡肉好好吃哦。我觉得很香哎。它这鸡肉应该是有。走地鸡吗？不是，我觉得它有烤过，应该不是炸。你刚刚吃的是这个是吗？然后嚼不动，是不是甘蔗？我原来是腐皮啊，是甘蔗。哎<笑>、欸，不要笑我，那真的很像腐皮，<笑>这个像像腐皮，大家可不要看不看得出来。就我刚才意大利啊，怎么那么硬？完了，第一个羹汤就让我们五味杂陈了。后面的敬请期待吧。那你之前你做什么工作？我在 Four A。Four A？ 对，那是广告公司。对对对对对。哇。你也是吗？才女，才女，哇塞！为什么 f o 就是才女？失敬，失敬，失敬。哇<笑>，小小的，小姐姐来了。哎、欸，你比我小的对吧？你几年次啊？我好像比你小一丢丢，九一。九一哦，一九九一。哦，你几月生？不然一八九一啊。哎<笑>、欸，说不定哦，<笑>真的小我两个月。<笑>这是那个酸角。哦，酸酸角的酱吗？对。我加这个香蕉花。嗯。好吃吗？酸的。配饭好吃。哎、嗯，它的饭是糯米饭，不一样。是的，特产的啊，最近的沙拉。这好像凉拌海蜇皮哦，这讲不出来的口感，还有花生粉。我最喜欢水牛香肠，这个香蕉花也蛮好吃。你在广告业待多久啊？因为我一直是做 marketing 的，之前在甲方，后来去乙方。嗯，你在事业待多待多久啊？两三年。那你为什么会想离职？无聊啊，就觉得在大城市的生活很无聊。可以问吗？这样会不会很私人？那我就会问工资是吗？不行，你跟我说台湾大概多少？广告业我觉得五万六万。可能有更高的五万块，可能基本。但我听过上海大概有七八万台币，是多少？一万六，两万人民币，但很差。那有时候会更高。台湾现在算是比较正常的。你们广告算正常吧？不管是广告还是什么，就是白领来说，基本两万是正常的。嗯，中上的广告可以拿到多少？三万上吧，三万五人民币。但它主要看你的工作年限，以及你上了一家工资多少，它会在那个程度上给你适度的涨薪。我知道你们涨得很快，因为我有个朋友也是广告，从台湾去到大陆，然后他原本工资台湾在五六万，去到那边几乎翻了一点五倍，然后年年涨。各位，跟你没有想的不一样。去上海吧，真的，走，出发上海。很多人这个人逃离上海了，<笑>无聊啊、哦。没有，他不是无聊。钱拿来干什么？他是真的钱之后才出来，还是真完钱之后才敢讲大话？也是啊。他在真钱的时候就说：“嗯，老板是我来，老板是我来。<笑>”比方你二十二岁毕业的时候，一开始起薪工资多少？我那个年代没法说，但是现在的话是之前我的下属可能刚毕业两年左右的比较 junior level 小朋友，很可能一万都不到。那你那时候多少？差不多。我记得我当时毕业差不多就是六千人民币。嗯我很想问，让大家知道你的薪资认知在哪里？你愿意怎么勇气放弃？不花。<笑>现在每个月赚的全部花掉，好吗？为什么？因为你每个月在上海开支很大。你每个月这样开支多少？加上房租，全部也差不多要个不到吧？对。但你应该是赚三万人民币啊。也没有。那我再问一个，你先可回答可不回答？有没有超过三万人民币在离开那一刻的薪资？不能骗人哦！哎、欸，你这样被我老板拍到，我下次不好要钱哦。怎么不好要？你是有那个能力的人。我原本想开五万招揽你，人家眼睛亮了一下。你开五万，什么？立马干，干个几个月再辞职。哎、欸，那代表他的薪资有在上去。好了，不问那么 detail。哎、欸，我问薪资有时候不用讲，我是好奇，这也是很多东西都我觉得各国的不一样。对对对，跟每个国家的
文化也不一样。对，但反正就是两万是比较正常的。你说正常，我有吓到啊！哎，两万是等于九万块台币啊！我们在台湾还在喊年薪百万台币这件事情，嗯、你们两万已经算正常了。算什么圈子吧？就是我也有朋友，就是做了很多年，但他们可能也只有一半。什么工作？做各种各样工作都有，但可能是在甲方，然后做一些比较安稳的那种。哦但你要谈业绩、业务能力嘛？对对对,对,对,对,对、哦，我们是做项目的。你项目越做越多，工作室越多，会有奖金啊。嗯，那你这个不准，因为我一直以为你是做甲方的时候拿那么多。嗯、所以吧，甲方其实工资比较低，因为正常，因为别人会来找你啊。对。但乙方比较辛苦，就是算需要开发吧？你要找客人吧？不需要，也不需要吗？培养好关系，一般客人都会来找我们，因为我们是比较出名的 agency 嘛。哦对啊、但是他会找很多家这样子去比稿、哦，比稿，就比方案加比价，去看怎么选。所以如果是赢得比稿的话，会对我们来说会是就加分。对对对,对，小姐姐，你刚才说什么？你说你今年二月去泰国，然后呢？今年二月去泰国，那时候你还工作？啊、不是，去完泰国一周，我还能坚持每天起来还是 smile。<笑>然后一周以后，我每天照镜子，我就是这样子的，嘴角下垂。<笑>下班的时候我上厕所，然后照镜，突然发现，我操，我今天一天都没有笑过，<笑>好难过。然后就说他妈的不干。<笑>你那时候才决定不干？对啊。所以普吉岛是启发你不干的，也没有就不,不想干很久了，只是觉得说到这一点就觉得没意思，哦，没什么意思。哎、欸，有没有签字笔？我有啊，有吗？你有吗？我帮他改美女吗？因为这个他写两个人，我帮他改成三个人。<笑>你真要改？这<笑>是三人份了吧？四人吧。我觉得三个人吃刚刚好。都好撑哦。这个是鱼的沙拉，这会不会拉肚子啊？你有拉肚子吗？还没。我也以为我会拉，但没拉呀，说明他们食物还是挺干净、嗯，水也挺干净，水不干净，这边水不干净，是这样。你说喝的水嗯，一定要煮熟的水。啊、那刷牙你的，你用矿泉水吗？你我用生水，但尽量，我让它不要到喉咙。这还是会残留在你嘴巴里啊。Mr. Hit 啊 ，Purple Sticky Rice， 呀，比较特别，口感还是挺好。嗯，好吃吗？上面是椰子粉，这个酱应该是给那什么酱？酸枣酱。紫米糯米饭，那好吃。这不就八宝饭？对，因为都在同一个地区嘛。我吃一下这个南瓜，好妙哦！只能说辽国菜在台湾从来没吃过，我只有这个八宝饭，其他完全没有。但我感觉这家是算比较精致的老挝菜、嗯，算，因为毕竟价格也算中上。对，其实挺贵的，算贵的，两个人一百六十人民币，台币是九百。一个人四百多，但是如果你这样讲，算吃的蛮精致。对，但还是以老挝的发展水平。明天开始看到我们都吃路边两万五的炒饭，是挺好吃的。我超爱吃路边摊的，不是只有路边摊，我很喜欢吃当地的。对，我也喜欢。当地人吃的东西我最喜欢吃。我想问这个问题，什么问题？你觉得很像 gay 吗？有一点像。<笑>你是不是？你给我把盘子吃掉。是我。现在这位小姐要表演。吃盘子，我不是，看起来很像，是不是？对啊，为什么不是啊？<笑>为什么不是？真下地狱气死！我还想说把你介绍给我的好闺蜜。<笑>他仰天长笑啊！对不对？<笑>你为什么会问这个问题呢？因为全部都觉得我是亚洲人。对啊，我的问题。不是，是亚洲思想。我以为你已经很洋法。是刻板印象吗？在国内或在亚洲人，只要健身的男生，跟健身倒是没还没讲完，健身，然后留胡子，然后戴耳环，比较爱讲话，还有吗？比较好聊天，还没讲完啊。还有什么？然后雾眉，你雾眉啊？我还想问说，你今天有画眉毛？但因为我用眼线，但看起来很像画眼线，但我本来眼睫毛就比较细。还有什么？<笑>各位还有什么？气<笑>死我！<笑>泰国人不能穿无袖。在泰国穿无袖九十八都是 gay， 他们一直跟我讲，那、嗯、我只带两件 T 恤来而已。但是其实你刚刚所说的都不是我对你说你是 gay 的判断。来，请说。<笑>没有，可能是气质吧。我、哦、对气质就讲话的方式啊,啊。也不是，是给人的感觉，而不是讲话的方式。但我觉得讲话方式就影响给人的感觉。呃、不是说沉闷和有趣的，而是说话比较多。我刚才最后一点不就说比较爱讲话？你给我好好讲，大概就是感觉吧。确实有很多也是比较偏向于像你这种类型爱，然后比较容易跟人交朋友。啊，不，我刚才都有讲到，你还说我都没讲到。就是就是比较会热情。哎，太上火了。哎，等一下，结束。
来，他害羞，他是看上我，不是看上你。没有比过，对啊，没有比过你。看上你，现在你喜欢那种有腹肌的小哥哥吗？都喜欢我们这类型的男生。对啊，这<笑>是大陆视频说的、啊。我以前不会觉得你这个类型是 gay， 但是我有一个 gay 的朋友让我帮他刷 Grinder， 嗯，就是 gay 版的 Tinder，、嗯、然后我就发现，我靠，这些人居然是 gay！ 原来我以为是直男，觉得他是 gay 啊。所以就是这个类型跟你这个类型比较像。嗯、你认为他像直男的，他是 gay？ 那相对应会有一些是很像 gay 的，但是他是直男。我就是在上海还蛮少，你可能是我唯一遇到的第一个。谢谢你啊，哦、可能台湾比较多，台湾很少见。<笑>我是奇葩中的奇葩。<笑>奇葩之前我朋友说，我发现你去泰国之后不像 gay 了。为什么？因为比较像泰国的 gay。<笑>哇！笑不出来。然后大家 follow 他 ，follow 他们大叔。哎、嗯，你有没有觉得老挝的女孩子其实还蛮好看的？长，你有遇到吗？哎，这边我现在才慢慢觉得这些是女生。泰国真的九十八都是男生，真的。哦，对，因为是泪。太多，而且好多好漂亮，真的漂亮不行。然后他跟我说他是男生，我说就一开口就。他们声音可以变。他们声音可以变。哦，在泰国走在路上，别人都拉我手，很憨啊。我是我是 Lady Boy 的菜。哦。好自以为，引以为傲。在这里。嗯，我是想在这两块，可恶啊。那你会想要尝试一下吗？啊？你看你也没有 open minded。我我这辈子真没办法，你就让我当个封闭的人类吧。你要我脱下裤子跟他说，哎，你们有跟我一样的生殖器吗？我无法，搞不下去。哇，添加装，就很四二五零零，可能我们这几天有史以来吃最贵的一餐。二一。在辽国结账最痛苦的是，因为你是富有人家，是不是没几个几毛钱呢？我们现在每天都几十万来去上下的，谁在那边跟你们小家子气？<笑>好，小姐姐，有，请问今天这样吃觉得如何？撑死，好肚子，要吸一下。好，等一下去健身房，对，那评价还不错。好啦，那今天应该这一集就结束，我等下去咖啡厅了。好，那如果喜欢这一集的分享的话，这是我们第一餐在辽国的美食特辑。如果你有想要看什么旅游类的部分，可以在下面告诉我。最后不要忘记帮我一键三连。好，到地哦，那记得帮我按赞、订阅、加分享，分享给所有你喜欢旅游的好朋友们。拜拜。拜拜